Hoshis! It's Donna and welcome back to my channel! For today's vlog ay gagawa na naman tayo ng panibagong cooking video at ang lulutuin natin ay creamy no-bake macaroni with cheesy sauce. At ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. Cheese. Itong hotdog, pwedeng-pwede nyong hiwain ng paslant na maninipis kagaya nito at pwedeng-pwede nyo ring hiwain depende sa size na gusto nyo. Kapag tapos ng hiwain, iset aside lang muna natin to. Para naman sa ground pork or giniling na baboy mga beshies, pakuluan lang natin ito sa kaunting tubig. Lagyan na rin natin ng kaunting paminta at kaunting asin pampalasa. At kapag kumulo na ito, patayin na natin at iset aside muna. Tuin naman natin ay ang pasta. Mga beshies, kailangan yung maglagay ng kaunting asin at kaunting mantika sa tubig na pagkukuluan ng pasta para hindi ito magdikit-dikit. Kapag kumuno na yung tubig, ilagay na yung pasta. Haluin natin to from time to time para masigurado na hindi ito masusunog or hindi ito magdidikit-dikit. Kapag malambot na mga beshies, ilagay na sa strainer at banlawan na ng warm water para hindi ito malata. Next naman na gagawin natin mga beshies ay yung cheesy sauce. Magready lang tayo ng isang malaking nalagyan at ilagay yung tinuno na butter at yung cream cheese. Mga beshies, kailangan yung siguraduhin na masisimot or malalagay lahat ng cream cheese kasi alam nyo naman na medyo may pagkamahal ng cream cheese ngayon. Ang 
Ang next ay ilagay naman ang kinadkad na cheese. Mga beshies, pwede kayong gumamit ng kahit anong cheese na gusto nyo. Sunod na ilagay yung original na cheese whiz. Pagkatapos ay ilagay na rin yung pimiento cheese whiz. Mga beshies, sobrang daling gawin itong cheesy sauce na to kasi paghahalu-haluin mo lang lahat ng ingredients. Kapag nalagay na lahat ng ingredients sa isang lalagyan, hahalu-haluin lang natin ito hanggang sa matunaw yung cream cheese or hanggang sa mamix na lahat ng ingredients na nilagay natin kanina. Kapag may buo-buo pang cream cheese, halu-haluin lang natin tong maigi mga beshies. Kung meron kayong electric mixer, mas maganda, pwedeng-pwede nyong gamitin yon para madurog yung cream cheese. Kapag wala naman, pwede kayong gumamit ng sandok or ng kutsara pang halo. Again mga beshies, sobrang dali lang gawin itong cheesy sauce natin. Hindi mo na to kailangang isa lang sa apoy. I mean, hindi mo na siya kailangang lutuin para matunaw lahat ng ingredients. Hahalu-haluin lang natin lahat ng ingredients. Aside from butter, syempre, kailangan mo siyang ilagay sa apoy or ilagay sa oven or sa microwave para matunaw bago mo siya ihalo. Ayan, beshies, after ilang minutong paghahalo-halo, ganyan na yung magiging itsura ng cheesy sauce natin. Again, kung meron pa kayong nakikitang buo-buong cream cheese, halu-haluin or durug-durugin nyo lang. Kapag okay na at sa tingin nyo ay nagmix na lahat ng ingredients natin, mga beshies, iset aside lang muna natin to. Next na lulutuin naman natin mga beshies ay yung spaghetti sauce or yung macaroni sauce. Kapag mainit na yung kawali, maglagay lang tayo ng kaunting mantika bago ilagay yung butter para hindi ito masunog. Kapag mainit na or natunaw na yung butter, mga beshies, ilagay na natin yung sibuyas. 
Kapag medyo luto na yung sibuyas, ilagay naman natin yung bawang. Kapag naluto na rin yung bawang mga beshies, ilagay na rin yung hiniwang hotdog kanina. Pagluto na yung hotdog mga beshies, ilagay na yung ground pork or yung giniling na baboy na pinakuluan natin kanina. Tapos ay ilagay na rin natin yung mushrooms. Igisa lang natin lahat ng ingredients hanggang sa maluto ito. Pagkatapos ay maglagay rin tayo ng kaunting magic syrup at kaunting vetchin mga beshies. Tapos ay maglagay din tayo ng mga 2 tablespoon of oyster sauce. Tapos ay maglagay na rin tayo ng toyo mga beshies. Kapag medyo luto na yung mga ingredients na nilagay natin kanina, pwede na natin ilagay yung liver spread.
Alam nyo mga beshies, iba talaga yung nabibigay or naidadagdag na sarap ng liver spread sa spaghetti sauce natin. Kaya lagi talaga akong naglalagay nito. At tip ko lang sa inyo, kapag bibili kayo ng liver spread, lagi niyang bibilhin yung reno yung tatak. Ewan ko ha, pero kasi sa akin, kapag ibang brand yung gamit ko, nag-iiba yung lasa ng niluluto ko. Kaya laging reno talaga. Kapag naluto na yung liver spread natin mga beshies, ilagay na yung spaghetti sauce. Yung iba mga beshies, gumagamit sila ng Filipino style, gumagamit sila ng Italian style, or gumagamit sila ng sweet style spaghetti sauce. Pero ako ang ginagamit ko itong creamy and cheesy spaghetti sauce. Kasi mga beshies, mas napapanindigan na talaga yung pagiging creamy ng spaghetti sauce natin kung talagang gusto nyong maging creamy yung sauce. Pero sa akin lang yun, depende pa rin kung ano yung gusto nyong so sa spaghetti nyo. Kapag nahalo na or naluto na yung spaghetti sauce mga beshies, maglagay na tayo ng ketchup. Sa paglalagay ng ketchup mga beshies, depende yan sa lasa na gusto nyo. Kung gusto nyo na medyo maasim-asim ng kaunti yung spaghetti sauce nyo, pwede nyo damihan ng ketchup. Pero kung hindi naman or sakto lang, pwede kayong maglagay ng kaunting ketchup lang. Pagkatapos ay ilagay na natin yung huling ingredient at yung magpapakreamy pa sa spaghetti sauce natin mga beshies, which is yung all-purpose cream. Itong all-purpose cream mga beshies, pwede nyo siyang ilagay sa ref or sa freezer for 1 hour or 2 before nyo ilagay sa spaghetti sauce nyo para iba yung texture na mabibigay niya sa sauce. Haluhaluin lang natin mabuti mga beshies at hintayin lang natin kumulo. Kapag kumulo na to, pwede na natin iset aside at pwede na tayong mag-prepare sa pan. Ayan mga beshies, tapos na natin lutuin or i-prepare lahat ng ingredients na kailangan natin. Ang next na gagawin na natin is i-ready or ilalagay na natin sa isang nalagyan yung no-bake macaroni natin. So sa first layer, ilalagay muna natin yung pasta. Pwede kayong gumamit ng iba't ibang klase ng pasta or ng macaroni, depende sa gusto nyo.
kapag nalagay na natin yung pasta, ang next na ilalagay natin is yung sauce. I-spread lang natin yung sauce sa lahat ng pasta na nilagay natin. Bali sa ibabaw lang ng pasta mga beshies. Kapag nalagay na yung spaghetti sauce mga beshies, ang next na ilalagay natin is cheesy sauce naman. Bali, same procedure lang ng paglalagay ng spaghetti sauce. Kailangan nyo lang i-spread yung cheesy sauce sa ibabaw. Tapos, magagawa na naman kayo ng another layer hanggang sa mapuno yung lalagyan nyo. Basta yung pinaka-top, kailangan yun yung cheesy sauce. Ayan mga beshies, ganyan lang kadaling magluto ng creamy no-bake macaroni with cheesy sauce. Sana nag-enjoy at may natutunan kayo sa vlog natin today mga beshies. At kung oo naman yes na gustuhan nyo to, i-like, like, like nyo na tong video na to at mag-comment na kayo below para magkwentuhan tayo. At syempre wag na wag nyong kakalimutan na mag-subscribe at pindutin yung bell button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you for watching mga beshies. Again, my name is Donna and kita-kits tayo sa susunod kong vlog. Bye!